Ben size bakın başka bir şey dinleteyim. E, bunu da siz bunu da istemişlerdi daha önce. Mevlidi Şerif Mehmet Kemiksiz Hoca. Müthiş. Gelin. Gelin bir dinleyelim. Gelin bir dinleyelim. Gerçekten inanılmaz. Buyurun. Biliyorsunuz daha önce e, Mevlid'le alakalı okuyucularımızdan çok iyi okuyucular dinledik. Çok çok iyi kanalda var. Benim bildiğim kadarıyla bilmiyorsam lütfen gene altına yazarsanız eksikler varsa siz de tamamlayın videoların altını çünkü biz kütüphane gibi kullanmaya çalışıyorum. Herkes bilgilerini yazsın bazılarını sabitliyorum hocalar hakkındaki temel bilgiler genel bilgiler neyse herkes alttan hani geyik muhabbeti yapmasın da altta bilgileri aktarsın ki bu videoları izleyecek yarın öbür gün gençler en azından onlarla ilgili daha fazla detaylı bilgi olsun. Benim bildiğim Mehmet Kemiksiz Hoca bir hoca zaten. Yani eğitmenlik de yapıyor, mü e müezzinleri de eğitiyor, benim bildiğim. Yanlışsa söylersiniz veya fazlasıysa onu da yazın, nerede eğitiyor gibisinden. Benim hatırladığım o çünkü. Acaba Üsküdar mıydı diye bir aklıma geliyor, orada çalıştırdığını duymuştum. Çünkü e müezzinler de çalışıyorlar. Yani müezzinler de çalışıyorlar, makam çalışıyorlar, eser çalışıyorlar. E seneler önce İstanbul Camileri müezzinleri kaydını yaparken... Habil Öndüş Hoca ile tanıştırmışlardı beni. Habil Hoca e, karşı tarafta Valide Sultan Camii'de, Aksaray'daki camide e, görevliydi. Beni e, işte önce sohbet ettik, ezanlarla ilgili muhabbet ettik falan. Sonra dedi ki bizim akşam bir dergahımız var dedi. Dilersen gel dedi, e, nasıl çalıştığımızı gör dedi. İçeride İstanbul'un birçok e, camisinden 40'a yakın müezzin hep beraber oturuyorlardı. Türk müziğe eserleri geçilmiyordu. Notalar açılmış, Habil Hoca zaten nota biliyordu. Ve Türk müziği makamlarında eserler geçiyorlardı. Bildiğiniz klasik Türk müziği eserleri. Yani ama hani bu TRT eserleri değil, daha eski. ya yani bayağı eski. Yani Osmanlı döneminden kalma. Daha eski dediğimiz şeyler. Klasik Türk müziği dediğimiz tarz. Hani bilmeyen arkadaşlar varsa biraz anlatmaya çalışıyorum. Yani klasik Türk müziği, neoklasik Türk müziği farklıdır çünkü. Ee, nasıl çalıştıklarını gösterdiler bana. Yani kulakların nasıl makamlı doldukları. Benim bildiğim Mehmet Kemiksiz Hoca da benzer çalışmaları yaptırıyor. Bakın. Mekke'dir nurun saadetin ani. Klasik nazal okumayla başlıyor. Anda doğdu aşkın cananesi. Yani cetmez tavaf pervanesi Oldu Beytullah viladet hanesi Amine hatun Rast makamında gidiyor gibi gözüküyor karar Tabi şu an ondan bir karar almadıkları için menstruman gibi Burada rediye üzerine gittiklerine bakabiliriz Biz sadece takibini sürdürmek için butonlara bakıyoruz Muhammed Ali Bazı arkadaşlar çünkü diyorlar ki bana Hocam ezanın tonu mu olur ezan falan Yani bir, bir, bir takibine bakmak zorundayım Çünkü bunlar değerli Sadece kelimelerin Çünkü bazen şöyle diyorlar Kelimelerin anlamlarına göre tonu değiştiriyorlar Hayır öyle bir şey olmaz yani Ton değiştirmek diye bir şey yoktur Bakın müzikal terimleri karıştırmayalım ee, kelimelerin anlamlarına göre şiddetlenmek veya yumuşamak, daha düşük volümlerde okumak var. Bunları ben kendim uydurmuyorum. Ee, hocalardan öğrendiğim şeyler değil mi? Ee, İsmail Coşar Hoca ile sohbetleri izleyin kanalda. Ançere mükemmel arkadaşlar. Teknik tabii ki nazal bir okumaya sahip fakat öyle güzel Hançereler var ki hocamızda müthiş. Olsa deften doldu oldur danesi. Tabi bu nazal okumanın işte şeylerin fazla boğaza da gitme şansına sahip. Gördüğünüz gibi burada da bir hafif pürüzlenme oluyor kaçınılmaz olarak. Bunların bir numaralı sebepleri bu nazal okumanın fazlalığı. Bu nazal okuma bunları yaratabilir zaman zaman. Gelmesi oldu yakın 
çok alametle O çarpmaları duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? İşte demek istediklerim bunlar. Bildiğiniz o çarpmaları, tambur çarpmaları gibi. Yani kulak o kadar musikiyle alakalı ki sadece dini musiki değil. Türk musikisiyle de alakalı bir kulak. İkisi de geliştiği zaman işte bu kadar lezzetli ve yumuşacık bir okuma çıkıyor. Gerçekten mükemmel bir lezzet. Verdi gelmedi Ol Rabbi Tam rast karakterli bir okuma ben e, hani bazen ben makam ismi veriyorum diyorlar ki hocam ben şöyle bir geçki de gördüm o kadar detayına girmiyorum rast karakterli majör bir okuma olduğu belli <gülüyor> genel ediye üzerinde kalmaya devam ediyor hocanın şimdi ton kulağına da incelemiş oluyoruz bakın iyi müzikle uğraşan iyi dinleyen iyi müzik bilgisine sahip kim olursa olsun rapçisi popçusu müezzini veya başka ki neyle uğraşırsanız olsun müzik bilginiz varsa bu tona sadık kalıyorsunuz bakın bu tona sadık kalıyorsunuz ki gereksiz tizleşip sesinizi zorlamayın veya gereksiz pesleşip yanlış bir yerlere gitmeyin müzik kulağı sağlamlaştırdıkça başladığınız tona sadık kalırsınız bu müzik bilgisiyle alakalıdır Kendine göre kolay bir ton. Benim e, hissettiğim kadarıyla tenor bir renk. Bu onun orta tonları. Yani şuradaki tiz yaptığı şeyler. Neler gördün, neler. Entis Fadiyez'e geldi. Gördüğünüz gibi geçiş tonu yaşamadı. Son derece rahat bir şekilde. Çünkü bölgeleri geçerken pozisyonların değişmesi gerekiyor. Hala ağız içi pozisyonu duruyor. Aa, neler gördün, neler. Sadece çarpmayla Fadiyez'i aldı. Buradaki sadece çarpmayı kafa sesiyle karışık aldı. Bakalım ileride neler göreceğiz. Buradan aşağı iniyordu. Pese doğru. İniciye doğru. Bazı yerleri geçelim çünkü uzun. Süleymaniye Camii'nde de kayıt yapmıştım arkadaşlar. Mikrofonsuz. Çıplak sesle gece saat 8.30'da. Hangi hocamızdı? Şimdi bir an Fat diye gelmeyecek. Onunla beraber tek ışıkları yakıyorduk. Bütün camilerde yaptığım o cami kayıtlarında öyleydi. Ve akustik ezan okumuştuk. Süleymaniye Camii'nin akustiği muhteşemdir. Gerçekten muhteşem. Muhteşem. İnanılmaz güzel bir akustiği var. Yani hepinizin gidip görmesini ve bu akustiği dinlemesini tavsiye ederim. Çok çok güzeldir. Çok huzur verici. Çok büyük biliyorsunuz İstanbul'un en büyük kapasiteli camilerinden biri. Hatta en büyüğü olabilir. Gökler açıldı, fetholdu zulüm. La, tepede geldi la. Bakın şimdi onun kafa bölgesindeyiz. Üç melek gördüm Daha değil, aşağı indi. elinde üç alem. Gelecek biri ben. meşrek, biri mağrib. Bunlar kafa bölgesi işte. Bu bu geçiş, tam bu geçiş onun tenor bölgesinin kafa bölgesi geçiş. Bakın. Bu. Zaten fark ettiniz hemen. Sanki böyle bir şey geldi bir an. Ondan önce. İçeride bir kafa bölgesine gidiyor ses. İşte burada pozisyonu değişti. Tam bir tenor. Hafif izleşmiş. Yakin oldu cihane. Mikro 
Reynolds ses. Yani koma dediğimiz seslerle tizleşmiş. Re, nere diyez de şu an ne miydi? Arada ama minik. Yani o kadar olur artık. Hiç enstrüman yok çünkü. Çok iyi. Tonla çok sağlık. Tamamı kafa bölgesi. Göğüs sesi değil artık veya ağız içinde değil. Aa, aa. La hep kullan. Bu bir daha dinleyelim. Çok. arkadaşlar. Ve ne kadar açık ağız geniş olduğunu siz göremediniz ama biraz dikkat edin. Bakın nasıl geniş ağızlı almış. O son si'yi de çarparak aldı. Hocam sesine sağlık. Müthiş. Müthiş. Ben boşa söylemiyorum. Biliyorsunuz Yusuf Gebzeli analizinde dedim. E, dünya çapında hafızımız dedim. Dünya çapında ses arkadaşlar. Bir sürü insan dinliyoruz. Bir sürü şarkıcı dinliyoruz burada. Böyle renkleri her zaman rastlamıyorsunuz. Her elinde çevirdiğinizde böyle ses gelmiyor. Bunlar ustalık dönemlerindeler artık. Ustalık dönemlerindeler hocalar. Şu müthiş bir ses. Geldi huriler Bölük bölük vur Yüzleri nurunda açıklığını nihayet görebildik. Bakın açı tamamen caminin içini gösteriyordu. Bakın. Allah'ın son harflerinde bakın neler var. Gördünüz değil mi? Şimdi o burun peste bu kadar fazla burun kullanan hocamız tize gittikçe gittikçe burundan uzaklaşıp kafa bölgesiyle beraber ağız içine sesi doldurmaya başladı ya. Açarak çünkü bunu oturun çıkmaz. Ha, ha. Ama öyle bir açıklıkta lazım ki ha, gene geri gider. Ha. Yani yeteri kadar açmak. Bakın. İzleyin. Bunlar tamamen kafa bölgesi. Gerçekten mükemmel. Do diyeze de çarpmış. Hafif nameler. Çevre yanıma gelip oturdular Mustafa Gerçekten tavrı, okuma tavrı o kadar farklı ki. Yani İsmail Coşer ve Yusuf Gebzeli'den farklı. Dinlediğim müzikler farklı çünkü. Aynı değil. Yani daha çok tambur, ben hep tambur çarpmaları duyuyorum şurada bakın. Buruna döndü. Nazal. Şam okumalar arkadaşlar. Bak biraz. Bu gece şadan olur erbab dil. Bu gece can verir eshab dil. Derdim endim ya Resulallah. Deva ol derdime. Dest gir ol ya Habib. Kaç tane makam değişti.
işte ben sayamadım artık. Gerçekten makamlar şu. Bu, bunu okumak için zaten müzik bilginizin bayağı olması gerekiyor. Sadece kulaktan ezberlemek e tabi bir yere kadar olur ama işin içindeki o şeyleri, yapıyı, temel yapıyı teorik olarak da bilmezseniz ciddi sıkıntı. Çünkü çok değişken. Bakın sürekli farklı kararlara doğru gidip sanki öyle mi? Bir an nikriz olur gibi yapıp tekrar rastla dönüp veya segahta kalıp oktav yapıp bir sürü bir sürü geçki var içinde. Biraz ileri gideceğim arkadaşlar. Canlı yayın devam ediyor çünkü. Sen şefa rahmeten Genel olarak söylersek, genel olarak söylersek kaydı bulabilirsiniz. Mevlidi Şerif Şerif Veladet Bahri Mehmet Kemiksiz 2011 yazıyor. Zaten Mehmet Kemiksiz hocanın kendi YouTube sayfasında gördüğünüz gibi Mehmet Kemiksiz ismiyle bir YouTube kanalı var. Ona da abone olun. Takip edenler, bilenler baksınlar. Onunla açılmış bir sayfa sanırım. Kendi sayfası da olabilir, olmayabilir. Ee, tamamen farklı bir tarz. Tamamen farklı bir tarz. Ama muhteşem bir ses rengi gerçekten. Nefis bir ses kullanımı. PES'teki klasik okuma. Tiz'deki tamamen modern, açık doğru pozisyona oturmuş bir ses tekniği. Ee, sesine sağlık hocamızın. Gerçekten muhteşem. Muhteşem. Hep söylüyorum. İşte Türkiye'de böyle böylesine muhteşem sesler var. Dünya çapında. Dünya çapında. Net. Net. Bir sürü kişi izliyoruz. Peki. Bu kadar.